దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఆఫ్ కోర్స్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం దానికంటే ముందుగా మన ట్రిపుల్ ఆర్ నాటు నాటు పాట బృందం మొత్తానికి కూడా అభినందనలు టీవీ ఫైవ్ తరఫున మన ప్రేక్షక లోకం తరఫున ఒక చరిత్ర సృష్టించిన సినిమాగా ఒక చరిత్ర సృష్టించిన పాటగా మిగిలిపోబోతోంది ఈ బహురమ్యంగా రసరంజితంగా రాజమౌళి వెండి తెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన నాటు నాటు పాట ఇవాళ ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకోవటం తెలుగువారిగా భారతీయులుగా మనందరికీ గర్వకారణం సో రాజమౌళి చంద్రబోస్ కీరవాణి అలాగే ప్రేమ్ రక్షిత్ ఇక ఆస్కార్ నుంచి మన ఫైనాన్షియల్స్లోకి వచ్చేస్తే పద్నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిది నాటి పరిస్థితులు మళ్ళీ మనం చూడబోతున్నామా ఈ కన్సర్న్ ఈ వీకెండ్ అందరి మనసుల్లోనూ ఆవరించి ఉన్న పరిస్థితి రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనం లేమెన్ బ్రదర్స్ రూపంలో ఆ సంక్షోభాన్ని చూస్తే ఇప్పుడు ఎస్వీబీ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ సిల్వర్ గేట్ సిగ్నేచర్ ఇలాంటి చిన్న ప్రాంతీయ బ్యాంకులు అప్పుడేమో లేమెన్ లాంటి ఒక పెద్ద దిగ్గజం ఇప్పుడు చిన్న బ్యాంకులు అంతే తేడా బట్ ఈ క్రైసిస్ ఇది బిగినింగ్లో ఉందా లేదు ఇంతటితో అయిపోయిందా అనేది మనకు తెలియదు ఎందుకంటే అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ మాత్రం ప్రస్తుతం ఒక సంక్షోభం ముంగిట నిలిచింది ఈ సంక్షోభం డీపెన్ అవుతుందా చెక్కబడుతుందా తీవ్రతరం అవుతుందా ఎవరని చెప్పలేని పరిస్థితి రెండు వేల ఎనిమిదిలో మనం చూసినట్లుగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తాన్ని భూమిలోకి నెట్టబోతుందా లేకపోతే ఈ కొద్దిపాటి సంక్షోభంతో బయటపడగలుగుతుందా ప్రస్తుతానికి అయితే మనకు ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో డౌ ఫీచర్స్ లాస్ట్ వీక్ నష్టాల తర్వాత లాభంత కనిపిస్తోంది నాలుగు వందల పాయింట్లు ఎందుకు అమెరికన్ రెగ్యులేటర్స్ రంగంలో దిగారు అటు ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి అంటే మన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ లాంటిదే యుఎస్ ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ సో ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫెడరల్ రిజర్వ్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్స్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ వరకు వీళ్ళందరూ కూడా రంగంలో దిగి లేదు డిపాజిటర్స్ కెన్ యాక్సెస్ దేర్ డిపాజిట్స్ ఆల్ రౌండ్ అంటే రోజంతా కూడా అందరు డిపాజిటర్లకి ఈ రెండు లక్షల యాభై వేల డిపాజిట్స్ మాత్రమే చేసిన వాళ్ళు కాదు రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్ల వరకే డిపాజిట్స్కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కానీ వాళ్లే కాదు ఎవరు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు డబ్బులు వెనక్క చెల్లిస్తా ఉంటూ చెప్పడం జరిగింది ఇది కొంతవరకు పరిస్థితిని చక్కదిద్దింది కానీ ఇప్పుడు అమెరికాలో చిన్న బ్యాంకుల పరిస్థితి అందరికీ దయనీయంగా మారింది అక్కడ నుంచి బ్యాంకుల్లో నుంచి బహుశా డిపాజిటర్లందరూ తమ డబ్బును వెనక్కి తీసుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది బహుశా ఈ రోజు నుంచి మనం ఈ వీక్ అంతా కూడా ఈ పరిణామాలు చూడబోతున్నాం చూసిన తర్వాత నిజంగానే ఒక రన్ అంటూ కనుక వస్తే మాత్రం కంటేజన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం ఆంగ్లంలో అంటే అది ఒక అంటు వ్యాధిలాగా ఒక బ్యాంకు నుంచి మరొక బ్యాంకుకి ఈ దుష్పరిణామాలు విస్తరిస్తే తప్పకుండా ఒక సంక్షోభం మాత్రం ఏర్పడుతుంది సంక్షోభం ముదిరే అవకాశం కూడా ఉంది దాన్ని కొట్టిపారేయలేము ఇప్పుడే మనం ఇదేమీ కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లాగా ఏం జరగబోవట్లేదు రెండు క్యాంపులు ఉన్నాయి లేదు జరుగుతోంది అని ఒక క్యాంపు జరగద్దు అని మరొక క్యాంపు ఉన్నాయి ఎక్కువ మంది జరగదని అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు పరిస్థితులు కొంత మెరుగ్గా ఉన్నాయనేది భావన అంతే మనం ఎవరికి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎవరికి ఏం తెలియదు కానీ అంచనాలు మాత్రం ఎందుకంటే సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ నూట ఎనభై బిలియన్ డాలర్సే అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అదేమి పెద్ద మొత్తం కాదు కానీ ఇప్పుడు మనకి నూట ఎనభై బిలియన్ డాలర్స్ అంటే పదిహేను లక్షల కోట్ల రూపాయలు రూపాయలు చూస్తాయి అంటే మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సైజ్ అనమాట మనకి ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈజ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్ వన్ బ్యాంక్ కానీ అక్కడ సిక్స్టీన్త్ ర్యా పొజిషన్లో ఉంది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ సో ఎస్వీబీ అనేది సిక్స్టీ సిక్స్టీన్త్ పొజిషన్లో ఉంది సో అండ్ స్టార్ట్అప్ స్పెషలిస్ట్ ఈ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది స్టార్ట్అప్స్ నుంచి వెంచర్ క్యాపిటల్స్ దగ్గర నుంచి డిపాజిట్లు తీసుకొని వాటిని లెండింగ్ చేయాలి మామూలుగా అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు లెండింగ్ చేయకుండా లెండింగ్ చేస్తే మనకు అంత పెద్ద గిట్టుబాటు కాదన్న ఉద్దేశంతో వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో బాండ్ మార్కెట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఏమైంది సడన్గా వడ్డీ వడ్డీ రేట్లు పెరగడం స్టార్ట్ అయింది వీళ్ళు కొన్న వడ్డీ రేట్లు ఏ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి వడ్డీ రేట్లు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి దీంతో ఏమైంది వాళ్ళ బాండ్స్కు ఉన్న వాల్యూ తగ్గిపోయింది సో ఆ వాల్యూ తగ్గిపోవడంతో వాళ్ళు ఏం చేశారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న బాండ్ అసెట్స్ మొత్తాన్ని అమ్మకానికి పెట్టేసి అమ్మేశారు అయినా సరిపోవడం లేదు డబ్బులు ఏం చేశారు అప్పుడు ఫ్రెష్గా మేము ఈక్విటీ సేల్ పెడుతున్నాం అన్నారు అక్కడ మొదలైంది కలకలం సో వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్
అంటూ ప్రకటించడం జరిగింది ఇంత గందరగోళం జరిగిన తర్వాత బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మీద అపనమ్మకం ఏర్పడటం ఎస్పెషల్లీ చిన్న బ్యాంకుల మీద ఎక్కడైనా ఏ దేశంలో అయినా ఏ ప్రాంతంలో అయినా అది పరిపాటి సం సర్వసాధారణమే అందులో మనం ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే లేదు అది జరుగుతోంది ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇది ఇంకా ఏమైనా తిడ రూపం దాలుస్తుందా లేకపోతే ఇక్కడతో ఫర్లేదులే ప్రభుత్వం ఉంది కదా అన్న భరోసాతో డిపాజిటర్స్ మెదలకుండా ఊరుకుంటారా ఇది చూడాల్సిన అంశం ఈలోగా బ్యాంక్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మనకు ఇక్కడ ఏం జరిగింది వాళ్ళేం తప్పు రుణ రుణాలు ఇవ్వలేదు నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ పెంచుకోలేదు కేవలం మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిస్క్ వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యతని ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ టు ది బాండ్ మార్కెట్ చేయటం అన్న వచ్చిన సంక్షోభం ఇది సో ఇది పరిస్థితి మన మార్కెట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం బట్ ముందుగా ఈ అంతర్జాతీయ సంక్షోభం ఏ దిశగా ప్రయాణిస్తోంది మనం ఎనలిస్ట్ని అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఈరోజు కొద్దిగా కార్యక్రమం అంతా మనకు డిలేగా నడుస్తుంది బట్ ఎనీవే ముందు లెట్ అస్ ఫోకస్ ఆన్ ఎస్వీబీ ఏంటి ఎస్వీబీ పరిణామాలు అటు అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కావచ్చు ఇటు మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లో కావచ్చు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించే అవకాశం ముఖ్యంగా స్టార్ట్అప్ వరల్డ్ ఇప్పుడు చాలా బిక్కు బిక్కు అంటూ ఎదురు చూస్తుంది ఏంటి ఏం జరుగుతుంది మాకు వచ్చే ఫండింగ్ ఆగిపోతుందా మా పరిస్థితి ఏం కాబోతుంది ఇక్కడ కూడా మనం నజారా టెక్నాలజీస్ లాంటి కంపెనీలు అందులో ఇన్వెస్ట్ చేశాయి ఎస్వీబీలో సో ఇవాళ మన ప్రధాన ఫోకస్ అంతా కుటుంబరావు గారు ప్రసాద్ గారే రాజేంద్ర గారితో ఇవాళ మనకు పనిలేదు సో కుటుంబరావు గారు చెప్పండి బేసికలీ మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వసంత్ గారు ఇందులో ఎస్వీబీ క్రైసిస్ అనమాట అందరికీ తెలిసినట్టు అనమాట అండ్ ఈవెన్ వాట్ ఎవర్ న్యూస్ లో మనం వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ లో కానీ వీటిలో చదివిన దాన్ని బట్టి అయితే మాత్రం క్లియర్లీ ఎప్పుడైతే వడ్డీ రేట్లు పెరగటం మొదలైందో అనమాట అప్పటి నుంచి ఈ క్రైసిస్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ బాండ్ డీల్స్ లో వచ్చిన చేంజెస్ డెఫినెట్లీ సింపుల్ గా మన కామన్ మ్యాన్ కి అర్థం కావాలంటే కూడా వంద రూపాయలకి ఒక బాండ్ గనక ఇష్యూ చేస్తే ఒక రూపాయి పర్సెంట్ వడ్డీ సంవత్సరానికి అదే గనక మార్కెట్ లో వడ్డీ రేట్లు నాలుగు పర్సెంట్ కి వెళ్ళిపోతే బాండ్ ఆటోమేటిక్ గా వంద రూపాయలది తొంభై ఆరుకు తొంభై ఐదు కు పడిపోతుంది ట్రేడింగ్ ఎస్పీబీ అనమాట ఆటోమేటిక్ గా ఓల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉన్నప్పుడు బాండ్స్ ఏదైతే అక్యుములేట్ చేసుకుందో ఆ బాండ్స్ అన్ని కూడా రేట్లు పడిపోవటం తోటి ఆ మార్క్ టు మార్కెట్ ఏదైతే కనుక గ్యాప్ ఉంటుందో దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవటం కోసం అని చెప్పేసి అని కొన్ని అమ్మకాలు చేయటం బాండ్ దాంతో అనమాట ఒక ప్యానిక్ అంటూ ట్రిజర్ అవటం కూడా మనం చూసాం అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ తర్వాత దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అది మనం అందరం అర్థం చేసుకుందే దీని తర్వాత క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఇప్పుడు సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవటం కూడా మనం చూసాం అయితే ఇక్కడ బ్రాడర్ వరీ ఒకటి మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఏంటంటే కోవిడ్ టైం అప్పటి నుంచి అనమాట ఎకానమీలో విపరీతమైన లిక్విడిటీ ఫ్లష్ వచ్చింది గవర్నమెంట్స్ అనమాట పంప్ చేసినాయి అక్రాస్ ద వరల్డ్ అనమాట వడ్డీ రేట్లు దాదాపు వెస్టర్న్ ఎకానమీస్ అన్నిట్లో కూడా జీరో పర్సెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి అయితే అట్లా బ్రాడర్ ఎకానమీలో గుడ్ టైమ్స్ లో అనమాట ఇంత డబ్బులు తక్కువ వడ్డీ రేట్లకి ఇచ్చినప్పుడు ఇవాళ వడ్డీ రేట్లు డ్రమాటిక్ గా పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెర మీదకి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది అందుకే మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లైక్ భారతదేశం ఉంది గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ లేయున్నా సరే ఇన్సూరెన్స్ ఐదు లక్షల వరకే అంటే సపోజ్ ఏదన్నా గాడ్ ఫార్బిడ్ ఏ కెనరా బ్యాంక్ లాంటిది డిఫాల్ట్ అయింది అనుకున్నాం డిపాజిటర్ కు వచ్చేది మాక్సిమం ఐదు లక్షలే ఐదు లక్షల కంటే కూడా ఎక్కువ ఇవ్వరు అనమాట అదే విధంగా ఇప్పుడు యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట అక్కడ రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు అనమాట ఇస్ ద లిమిట్ ఎఫ్డిఐసి ఇన్సూరెన్స్ దీని కింద అయితే దీర్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రొవిజన్ అక్కడ యుఎస్ ఫెడ్ కి అనమాట సిస్టమిక్ రిస్క్ అని చెప్పేసి అని లేబుల్ చేస్తారు ఇలాంటి క్రైసిస్ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు వన్స్ సిస్టమిక్ రిస్క్ అని చెప్పేసి కనుక లేబుల్ చేస్తే రెగ్యులేటర్స్ కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది టు గ్యారంటీ అన్ ఇన్స్యూర్డ్ డిపాజిట్స్ కూడా అంటే హయ్యర్ దాన్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ కూడా అనమాట డిపాజిట్స్ అన్ని కూడా పే చేయటానికి గ్యారంటీ చేయటానికి వాళ్ళకి రైట్ ఉంటుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు ఈ క్రైసిస్ ఎంత సివియర్ కాకపోతే యుఎస్ ఫెడ్ ఇమీడియట్ గా బోత్ ఎస్వీబీ అండ్ సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ ఫెయిల్యూర్స్ సిస్టమిక్ రిస్క్ అని చెప్పేసి అని అన్నారు అంటే దే హావ్ టేకెన్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సీరియస్లీ అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకటి ఎస్వీబీ ఏ సైడ్ ఉంది వెస్ట్ కోస్ట్ ఆఫ్ ది యుఎస్ లో ఉంది సిలికాన్ వ్యాలీ స్టార్ట
అది డెఫ్ నేను అనుకోవటం రిస్క్ కంటైన్ చేయటానికి అయితే కనుక స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది అండ్ మేబీ ఇది వరకు లైమాన్ క్రైసిస్ అంత సివియర్ గా అయితే ఈ క్రైసిస్ అవ్వకపోవచ్చు అయితే ఈ వారం మేజర్ డెసిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డెసిషన్ ఉంది అదే విధంగా అనమాట యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కానీ నంబర్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి కాబట్టి మళ్ళా యుఎస్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఫర్మ్ గా ఉంటే కనుక ఏదైతే కనుక అది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ నాడు మీటింగ్ లో యుఎస్ ఫెడ్ అనమాట ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తుంది వడ్డీ రేట్లని ఈ ఎస్వీబి క్రైసిస్ అని నేను ఇటు సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ క్రైసిస్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏమన్నా మార్పులు చేసుకుంటారు ఆ పాలసీలో మేము కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతాం అంటారా స్లో డౌన్ అంటే కనుక మళ్ళీ ఇన్ఫ్లేషన్ కంటైన్ చేయలేరు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అనమాట చాలా బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇప్పుడు తెర మీద ఉన్నాయి అయితే డెఫినెట్లీ ఒకటి వీకెండ్ లో వచ్చిన డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ పేపర్స్ లో వస్తున్న ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక ఇట్ మే నాట్ బి అన్ లెమాన్ క్రైసిస్ లాంటి క్రైసిస్ అయితే కాకపోవచ్చు అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఆల్రెడీ తెర మీదకి చిన్న చిన్న బ్యాంక్స్ కూడా లైక్ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ ఇట్లా వేరే చిన్న బ్యాంక్స్ ఏవైతే యుఎస్ లో ఉన్నాయో అటు అన్నిటి మార్కెట్ క్యాప్స్ షార్ప్ గా ఇరోడ్ అయిపోయింది ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇరోడ్ అయిపోయింది వన్స్ అట్లా ఇరోడ్ అయిపోగానే ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది డిపాజిటర్స్ అనమాట రన్ వస్తుంది డిపాజిటర్స్ రన్ రాగానే మళ్ళీ ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఇట్లా సిస్టమ్ ఇక రిస్క్ అని చెప్పేసి అని యుఎస్ ఫెడ్ తీసుకొస్తుంది కాబట్టి వెదర్ దిస్ క్రైసిస్ విల్ ఎస్కలేట్ ఇన్ టు ఫ్రమ్ బిలియన్ డాలర్ క్రైసిస్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ బిలియన్స్ అంటున్నారు ఇప్పటికి అనమాట ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ మూవ్స్ టు ట్రిలియన్ డాలర్ ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఈజీగా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వాస్ ద ఎక్సెస్ క్యాష్ క్లౌడ్ ఇన్ ది లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అనమాట ఎట్ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కాబట్టి ట్రిలియన్ డాలర్ క్రైసిస్ అవుతుందా అంటే దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఈ ఫెటాల్ అట్లా అయ్యిందంటే కనుక we are in for very very rough time anje pesan anukochu globally aithe okati indirect impact ippudu andaru em antaru svb basically startups ki fund chesindi ekkuga venture capitalists ledaithe fund chesaru aa startups anni kuda double svb la petti like india lo kuda even at one time paytm movi nazara technologies around 23 startups ki anamata double andlo kuda untam chusam mundu aithe innovation dabbu tintanda aithe evarunna tara meda kotta white knights vastara As usual, Maverick, Elon Musk, Teramed, Kocharu, SVB, Nene, Takeover, Jastanu, if at all possible, Concession, Sistay, and Nattu. Kabatti, one merger and two Teramed, Kostanda, Paiki, and any other major banks have to step in out here. In the country, you have a Bank of America on it, City Bank on it, Wells Fargo on it, various banks, major banks, they are immune to all of them. In the country, all of them benefit a year, low interest rate support. And all of them have bond portfolios, and there is huge gain on it. కాబట్టి ఎవరు ఎంత మార్క్ టు మార్క్ ప్రొవిజనింగ్ చేస్తారు రేపు ఎంత మందికి ఇట్లా లాసెస్ తెర మీదకి వస్తాయి అనేది ఇంకా మనకి తెలియదు మేబీ అక్కడ ఫస్ట్ క్వార్టర్ అంటే మార్చ్ థర్టీ ఎయిత్ కంప్లీట్ అయితే కానీ థర్టీ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయితే కానీ మనకి రాదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎ క్రైసిస్ విచ్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఇండియా కంటారా డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఈస్ లిమిటెడ్ మన దగ్గర లార్జ్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ రెండు మూడే ఉన్నా సరే లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి కానీ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ ఇందుసింది ఇవన్నీ కూడా కంపేర్ టు ది పిఎస్యు బ్యాంక్స్ హోల్డ్ చేసే బాండ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ముందు ఇటుది చాలా తక్కువే కాబట్టి ఓవరాల్ గా నేను అనుకోవటం ఇండియా మాత్రం ఇమ్యూన్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా ఈ క్రైసిస్ గ్లోబల్లీ ఎస్కలేట్ అయితే కనుక ఇండియా విల్ బీనే బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్పాట్ కూడా అవుతుంది అనమాట ఓవర్ మీడియం టర్మ్ టు లాంగ్ టర్మ్ అనమాట కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఆ ప్యానిక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అయితే అబ్జర్వ్ చేసి తొందరపడి కొనకుండా Definitely at support levels, matron, stock picking ke time is nindhi. But this is one crisis. I repeated it. If you want to go to the US future, you will have to go to the US future. Shut down is not going to be the US future. You will have to go to the US future. You will have to recover the US Fed. You will have to go to the US future. You will have to go to the US future. You will have to go to the US future. You will have to go to the US future. You will have to go to the US future. You will have to go to the US future. ఓకే సో ఇది మరొక లేమెన్ బ్రదర్స్ మూమెంట్ కాబోతోందా అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచాలి ఈ నెలలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఎందుకంటే వరుసగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచడం వలన జరిగిన దరిద్రం ఇది సో ఏమాత్రం పట్టించుకోండి ఇన్ఫ్లేషన్ 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 జపన్ చేస్తూ వడ్డీ రేట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో మన ఆర్బీఐ మన రెగ్యులేటర్స్ ఎంత గొప్పవాళ్ళండి మన దేశంలో ఇలాంటి 
పరిణామాలకు చోటే లేదు తావే లేదు అమెరికాలో ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళే తెచ్చిపెట్టుకుంటారు చైనా అమెరికా ఈ రెండు దేశాలు వాళ్ళ దరిద్రాన్ని వాళ్ళే తెచ్చిపెట్టుకొని అందరి నెత్తి మీద రుద్దుతారు ఇది మనం చరిత్ర చూపిస్తున్న సత్యం ఇది సో ఇప్పుడు అమెరికాలో వాళ్ళు వడ్డీ రేటు మాత్రమే వాళ్ళకి ఒకటే డైరెక్షన్ అండి పలు రకాలుగా మల్టీ డైరెక్షన్ విజన్ అనేది ఉండదు వాళ్ళకి సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇప్పుడు మరి పెంచుతారా ఎందుకంటే ఈ పరిణామాలతో ఇప్పుడు అందరూ మళ్ళీ తిడుతున్నారు నేను తిట్టినట్లే ఎవరిని ఫెడరల్ రిజర్వ్ని ఏమిటి వడ్డీ రేట్లు పెంచడం వరుస పెట్టి ఇదే పైన మీరేమి చూసుకోరా ఎందు ముందు వెనక అని తిడుతున్నారు సో వడ్డీ రేట్లు ఇప్పుడు పెంచుతారా ఆపుతారా పెం పెంచడం ఆపుతారా అసలు ఆపి ఆపేస్తారని కాదు అలాగే టెక్స్ స్టాక్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న డబ్బులు ఉన్నాయి ఈ ఎస్వీబీ దగ్గర మరొక కొన్ని బ్యాంకుల దగ్గర ఆ డబ్బులు అన్నింటి పరిస్థితి ఏం కాబోతోంది సో స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ ఆగిపోతుందా అక్కడ ఆగిపోతే ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఇండియాలో కూడా దాకా కుటుంబ వారు చెప్పినట్లు ఇతర రంగాలు ఎఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ ఇండియన్ స్టార్టప్స్ పరిస్థితి చాలా చాలా విషమం కాబోతుంది ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మనం చూడబోయే దుష్పరిణామాలు సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకుందాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు చూస్తున్నాం మనం అమెరికాలో సంక్షోభం వస్తుంది ఏ విధంగా వస్తుంది అని అందరం అనుకుంటున్నప్పటికీ సంక్షోభం ఇప్పుడు బ్యాంకుల రూపంలో వచ్చింది ఎప్పట్లాగానే లాస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనూ బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే మునిగాయి ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కాకపోతే అప్పటికీ ఇప్పటికీ పరిస్థితుల్లో మార్పు ఉంది అంటున్నారు మరి ఎటువంటి మార్పులు వచ్చాయంటో తెలీదు ఇప్పుడు యుఎస్ ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ వీళ్ళు తమ దగ్గర ఉన్న ఈ ఎస్వీబీ డిపాజిట్స్ని డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ శాంటా క్లారా వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు చేసేసి మీరు ఇవ్వండి ఆ డిపాజిట్స్ అన్నీ అని చెప్తున్నారు సరే అక్కడ ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళు అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటున్నారు ఓవరాల్గా ఈ పరిణామాలు అన్నీ కూడా యుఎస్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థని కుదిపి వేసే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లాంటి పరిస్థితి ఏమైనా వస్తుందా రాదు నిర్ద్వంద్వంగా రాదండి అందులో ఏమాత్రం ఒక పర్సెంట్ కూడా సంకోచం అక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనం ఎవరైనా సరే చదివితే కనుక ఇందులో చూస్తే మీరు ఆల్రెడీ బ్రీఫ్ గా చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎస్సెట్ లైబిలిటీ మిస్మ్యాచ్ మూలంగా జరిగిందే తప్పితే బ్యాడ్ లోన్స్ కాదు అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన అప్పులు బ్యాడ్ అవటం మూలంగా దెబ్బతిన్న బ్యాంక్ కాదు అనేది మొట్టమొదటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది అండ్ ఎప్పుడైనా మన ఆస్తులు కనుక పిచ్చివి నిజంగా వాల్యూ లేవని తెలిస్తే ఇరుక్కుపోతాం లేకపోతే రెండో రకమైన ఆస్తులు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్ట్రా లిక్విడిటీ రావటం మూలంగా అంటే అరవై బిలియన్ డాలర్లు ఉన్న డిపాజిట్లు ఏకంగా నూట తొంభై బిలియన్ డాలర్లు పెరిగేటప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ ఎక్స్ట్రా డబ్బుల్ని లెక్కకు మించి ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అర్హత లేని వాళ్ళకి కూడా లోన్లు ఇవ్వడం అనేది ఒక రకమైన పని రెండవది డబ్బులు మన దగ్గరికి ఎక్కువ వచ్చినా కానీ అర్హత లేని వాళ్ళకు మాత్రం ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు కాబట్టి ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వైబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ గా ఇస్తామని చెప్పి వైబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం చూస్తూ వీళ్ళకు వచ్చినంత స్పీడ్ గా వైబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో అప్పులు ఇవ్వలేక అలాగే ఉంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఖాళీగా ఉంచితే వడ్డీ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కొన్నమాట కరెక్ట్ ఇవాళ ఎస్వీ బ్యాంక్ కిందకి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఎవరు అంటే స్ట్రీట్ ఫార్వర్డ్ గా మనం చెప్పగలిగింది ఫెడ్ ఏ కారణం కాకపోతే ఫెడ్ అనేది మొత్తం దేశం మొత్తం చూస్తుంది ఎస్వీబీ ఒక బ్యాంక్ కోసం చూసే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ ప్రమాదం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇన్ఫ్లేషన్ కోసం పెంచితే ఎక్కడో తీగ లాగితే ఎక్కడో డొంక కదిలినట్టుగా వీళ్ళకి కదిలిపోయింది కాబట్టి ఇంత జరిగినా కూడా అండి వసంత్ గారు మనం ఒకటి అండర్లైన్ ప్రిన్సిపల్ చూడాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డిపాజిట్స్ ఏదైతే ఈ ట్రెజరీ బాండ్స్ లో పెట్టారో మొత్తం పోర్ట్ఫోలియో మొత్తాన్ని అమ్మేశారు అమ్మేస్తే ఎంత లాస్ వచ్చిందండి అంటే ఇప్పుడు నూట ఎనభై ఫైవ్ బిలియన్ల డాలర్లు ఉన్నటువంటి కంపెనీకి వచ్చిన లాస్ ఎంత అని చూస్తే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ మిగతా అమౌంట్ అంతా కూడా ట్వంటీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఎంత అమ్మారు దాదాపుగా అంటే ట్వంటీ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చి అక్కడే ఉంది కదా అందులో డిపాజిట్స్ లో అంటే నూట ఎనభై డాలర్లు ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు ఆల్రెడీ ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చిన లోన్ లేదన్నా డిఫాల్ట్ అయినాయా ఇంకా కాలేదు కాబట్టి లోన్ దగ్గరించి రికవరీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ని కనుక మీరు చూస్తే ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటిది స్టార్ట్అప్ లకు ఇచ్చిన లోన్లు ఒక ఆస్తి క్యాష్ గా ఉన్నది ట్వంటీ టూ మిలియన్ లో ఒక వన్ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ తీసేసినా క
మీకున్న ప్రతి ఆస్తిని కూడా మార్క్ టు మార్కెట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగగానే బాండ్ రేట్లు పడిపోతాయని కుటుంబరావు గారు చెప్పినట్లుగానే బాండ్ రేట్ తగ్గిపోగానే మార్క్ టు మార్కెట్ ప్రకారం లాస్ ను బుక్ చేయండి అంటారు ఆ లాస్ బుక్ చేసే ధైర్యం లేక సడన్ గా అమ్మేశారు ఇక్కడ మనం ఆన్లైన్ చార్జెస్ అంటే అమెరికాని కొద్దిగా వదిలిపెట్టి దీని మూలంగా భారతదేశం మీద ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తే మన సగటు భారతీయ సంస్కృతికి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చెప్పిందంటే బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి బాండ్స్ ని అంటే మీరు కనుక గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కొనుక్కున్నట్లయితే రెండు అంచనాలతో కొనుక్కోవచ్చు ఒకటి అందులో కూడా లాభం వస్తే అమ్ముకుందాం అని కొనుక్కోవచ్చు లేదా మీ దగ్గర డబ్బు ఎక్కువైతే పెట్టుకోవచ్చు డబ్బు ఎక్కువైతే పెట్టుకున్నప్పుడు అమెరికాలో లాగా ఇండియాలో కూడా మార్క్ టు మార్కెట్ ఇండియాలో కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రేట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు పెంచుతుంటే మనకు కూడా బాండ్స్ రేట్లు పడిపోతున్నాయి అప్పుడు బ్యాంకులకు ఒక వెసులుబాటు ఇవ్వడం జరిగింది ఏమని మీరు కనుక కొనుక్కున్నటువంటి ఆస్తిని హెచ్టిఎం హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అంటారు హెచ్టిఎం కింద కనుక క్లాసిఫై చేసినట్లయితే మీరు మార్క్ టు మార్కెట్ కట్టక్కర్లేదు అన్నారు అంటే ఒకవేళ కనుక నేను ఒక వెయ్యి కోట్ల రూపాయలని మొన్నటి వరకు బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పును కనుక నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళైతే ట్రెజరీస్ లో కనుక కొనుక్కుని ఉన్నట్లయితే అది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత రీపేమెంట్ ఉన్నా కూడా ఒకవేళ కనుక ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సెవెనో ఎయిట్ పర్సెంట్ కెళ్ళిపోతే మార్కెట్ లో అమ్మాలంటే నా వెయ్యి కోట్లకు గాను తొమ్మిది వందల కోట్లే వస్తుంది అంటే వంద కోట్లు స్ట్రైట్ అవే లాస్ అయిపోతుంది కానీ ఒకవేళ కనుక ఇండియన్ బ్యాంకులు కనుక అవి హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీ అని డిక్లేర్ చేస్తే దాని మీద లాస్ రైట్ ఆఫ్ చేయనక్కర్లేదు అంటే బ్యాంకులకి సడన్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పెరిగిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వల్ల ఇండియన్ బ్యాంకులకు వచ్చే నష్టం లేదు అది ప్రధానంగా గమనించాలి పైగా ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇండియన్ బ్యాంకుల్లో అంతకుముందు ఉన్న మేజర్ క్రైసిస్ బ్యాడ్ లోన్స్ మూలంగా ఉందంటేనేమో స్ట్రింజెంట్ నమ్స్ చాలా క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్పిఎస్ వచ్చే అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయినాయి పైగా ఇంకొకటి చూడవలసింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో పీక్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ క్రైసిస్ లో బ్యాంకులు అన్ని కలిపి ఏడు వేల ఎనిమిది వేల కోట్ల లాభం సంపాదిస్తే ఇప్పుడు రెండు లక్షల ఇరవై వేల కోట్లు అంటే దాదాపుగా అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి లాభాలతో పోలిస్తే ముప్పై రెట్లు ఎక్కువ లాభాలు సంపాదిస్తున్న బ్యాంకులన్నీ ఇండియాలో ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ చూస్తే కనుక అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూస్తే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి సెవెంటీ పర్సెంటే పెరిగింది అంటే ముప్పై రెట్లు లాభం పెరిగితే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సెవెంటీ పర్సెంటే పెరిగింది కాబట్టి వాల్యుయేషన్ సక్సెసివ్ గా కాదు పని సడన్ గా వచ్చే లాస్ ఏమన్నా ఉందా ఇటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సైకిల్ మూలంగా ఎస్వీబీ లాగా ఇండియాలోకి వచ్చేట్టు ఉందా లేదు ఎందుకంటే మీరు హెచ్ టు హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీని కనుక క్లాసిఫై చేస్తే మార్క్ టు మార్కెట్ చేయక్కర్లేదు పైగా ఇంకొక కారణం ఏంటంటే ఇలా హోల్ టిల్ మెచ్యూరిటీ కనుక చేస్తే ఒకవేళ ఇండియాలో కూడా ఏదైనా బ్యాంక్ మీద రన్ కార్డ్ వచ్చినట్లయితే అంటే ఎస్వీబీ లాగా ఒకేసారి అందరం డిపాజిటర్లు పడితే కూడా ఆర్బీఐ ఈ బ్యాంకుల దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీస్ ని తీసుకుని వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి క్యాష్ ని అందుబాటులో తీసుకొస్తుంది అంటే అర్థమేంటి ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం సన్నగెళ్ళటానికి కేవలం ఒక్క శాతం కూడా అనుమానం లేదు అనేది నా యొక్క ప్రగాఢ విశ్వాసం ఇండియన్ ఇండియన్ బ్యాంకుల గురించి ఇక్కడ ఎవరు పెద్దగా ఆందోళన చెందట్లేదు ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఇంకా ఆ పరిస్థితి మనకి ఇంకా రాలేదు కానీ ఆందోళన అంతా కూడా అమెరికాలో లా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లాంటి పరిస్థితి వచ్చే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయనేది కన్సర్న్ సో ఆ కన్సర్న్ ని అఫ్కోర్స్ మన ఇద్దరం మనం కూర్చొని ఇక్కడ డిసైడ్ చేయలేము అనుకోండి అక్కడ ఇంకా ఎంత ఆ ఎకానమీని డీప్ గా స్టడీ చేస్తేనే ఏమన్నా కొంతవరకు అవగాహన వస్తుంది కానీ ఓవరాల్ గా స్టాక్ మార్కెట్స్ అయితే ఎప్పుడు సెంటిమెంట్ ఆధారంగానే నడుస్తాయి ఇప్పుడు ఆ సెంటిమెంట్ ఏమో నెగిటివ్ గా ఉంది రకరకాల సంక్షోభాలు ఒకసారి యుక్రెయిన్ వారు అన్నారు తర్వాత ఏమో అదానీస్ అన్నారు క్రిప్టో కరెన్సీలు అన్నారు ఇప్పుడు ఎస్వీబీ ఇంకా ముందు ముందు ఏమేమి చూస్తామో తెలియదు సో దీన్ని కుటుంబరావు ఒక బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్ గా మారే అవకాశం ఎంతవరకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నానండి నేను చెప్పా కదా బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఒక వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అనమాట యుఎస్ లో ఇది క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఎన్ని స్మాలర్ బ్యాంక్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అనేది చూడాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇండియా వరకు అనమాట ఇండియా విల్ బి ఏ బ్రైటర్ స్పాట్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వరల్డ్ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న రెగ్యులేషన్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఏదైనా సరే అనమాట ఇలాంటి డిఫాల్ట్స్ మాత్రం మేజర్ డిఫాల్ట్స్ కి పాసిబిలిటీ లేదు లైక్ సరే కన్సిడర్ చేద్దాం మోస్ట్ రీసెంట్లీ ఎస్ బ్యాంక్ ఉంది ద వే ఎస్ బ్యాంక్ హెస్ బీన్ బిల్డ్ అవుట్ కానీ
ఇటు మేజర్ కంట్రీస్ లో గాని ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ ఎందుకంటే ఎకానమీ మొత్తం దెబ్బది ఎంత ఉందా అనే పరిస్థితి అంటూ యుఎస్ లో వస్తే గనక డెఫినెట్లీ ఇంకా మోర్ స్ట్రింజెంట్ స్టెప్స్ కూడా తీసుకుంటారు నేను అనుకోవటం మాత్రం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్లోగా ఎలక్షన్ ఇయర్ కి ప్రిపరేషన్ నడుస్తుంది యుఎస్ లో కూడా నామినేషన్స్ అనమాట అందరూ ఫైట్ స్టార్ట్ అవుతాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎలక్షన్ అనమాట కాబట్టి బై దట్ టైం అనమాట క్రైసిస్ ఇంకా ఎస్కలేట్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా అక్కడికి తీసుకురాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఒక్కటే అందరికీ ఫియర్ ఏంటంటే యుఎస్ ఇన్ జనరల్ ఇన్నోవేషన్ హబ్ కింద చాలా మంది ట్రీట్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ సిలికాన్ వ్యాలీ మేబీ ఇన్నోవేషన్ ఒక బ్యాక్ సీట్ తీసుకుంటుందా ఫైనాన్సింగ్ ఫర్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అనమాట ఎవరైతే గనక ఇన్నోవేటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా తగ్గుతుందా ప్లస్ రిస్క్ ఎవర్షన్ మోడ్ వస్తుందా అక్కడ వీసీలో కానీ వీళ్ళందరిలో కూడా ఎందుకంటే ఎంతో కొంతమంది అయితే మాత్రం లాసెస్ అబ్జార్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా కాక డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా కూడా ఇండైరెక్ట్ గా అనమాట మేబీ అదే బ్యాంక్ షేర్లు హోల్డ్ చేస్తాను వేరే విధంగా అనమాట డిపాజిట్స్ స్టక్ అయిపోయి ఆ డిలేర్ వలన డిలేస్ వలన దెబ్బతింటాం కానీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని అవుతాయి బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం దిస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అన్ బ్లాక్ స్వాన్ ఈవెంట్ లైక్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ లైమాన్ క్రైసిస్ అని చెప్పేసి అని అనుకో ఓకే సో ఎస్వీబీకి ఒక లైఫ్ లైన్ అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అక్కడ బ్యాంక్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎస్వీబీ స్టార్ట్అప్స్ కూడా అందిస్తూ ఉంటున్నారు మేము మీకు అవసరమైన సపోర్ట్ అందిస్తామని చెప్తున్నారు కానీ ఎంతవరకు ఇది వాస్తవ రూపం దాల్చుతుంది సో ప్రైవేట్ ఈక్విటీలో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జరిగిన అతి అంతా కూడా ఇప్పుడు కరెక్ట్ అవుతోంది సో అదంతా ఇప్పుడు మనకు స్టార్ట్అప్ వరల్డ్ని ప్రభావితం చేయబోతోంది సో ఇందాక కుటుంబరాజు చెప్పినట్లు ఇవాళ గమనించాల్సిన వన్ స్టాక్ ఈజ్ ఎస్ బ్యాంక్ సో ఫ్రైడే రోజే మనం స్టాక్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కావడం చూసాం పద్నాలుగు రూపాయలు గడిపోయింది పద్నాలుగు రూపాయలు నలభై పైసలకి ఇవాళ లాక్ ఇన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది పది రూపాయలకు వచ్చేస్తుందా లేదా కొద్దిపాటి నష్టంతో ఆగుతుందా ఎందుకంటే చాలామంది ఈ మధ్య ఎస్ బ్యాంక్లో పొజిషన్స్ తీసేస్తున్నారు నలభై అవుతుంది యాభై అవుతుంది ఇంకేముంది డార్క్ హార్స్ బెట్ ఇలా అలా అని చెప్పేసి ఏం జరిగింది ఇరవై మూడో ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు అక్కడి నుంచి కొప్పుకొల్పోయింది పద్నాలుగు రూపాయలకు వచ్చేసింది సో ఇట్లాంటి రిస్కులు తీసుకునే ముందే మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పొజిషన్స్ తీసుకోవాలి సో రవీంద్ర గారు ఏంటి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు చెప్పింది ఫ్రైడే కాదండి ప్రీ మార్కెట్ లో ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో మీరు అన్నట్టు వన్ నైన్టీ క్రోడ్ షేర్స్ అయితే అయితే రిలీజ్ అవుతున్నాయో సో ఆ సెల్ ఆఫ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎస్ బ్యాంక్ మనకు చూస్తే కనుక ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్రూషియల్ లెవెల్ సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ ఒకవేళ అది బ్రీచ్ అయిందంటే కనుక మేబీ వీక్నెస్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీన్ దాకా రేంజ్ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీ పరంగా మనం చూస్తే కనుక అగైన్ వీ హావ్ గాన్ ఇన్ టు సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోయాం సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఆ లెవెల్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ దేర్ వుడ్ బి సమ్ సెల్లింగ్ సో ఐ థింక్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే అన్ఫోల్డ్ అవుతున్నాయో గ్లోబ్ మొత్తంలో ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ద డజంట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా అనుకున్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఓవరాల్ మార్కెట్స్ మనం చూస్తే కనుక సెంటిమెంటలీ సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ గా ఈ టైమ్ లో మనం చూస్తున్నాం సో రెస్టెన్స్ జోన్ మనం చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ అండ్ సెవెంటీన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ సో దట్స్ వేర్ ఒక జోన్ ఉంది అగైన్ సెవెంటీన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ క్రాస్ అయితేనే మళ్ళీ అగైన్ బయోటిప్స్ కేటగిరీకి వస్తుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రెస్టెన్స్ పాయింట్ ఇస్ ఫార్టీ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ విచ్ ఇస్ అబౌట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ ఫార్టీ వన్ త్రీ ఫార్టీ టూ సో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ పైన క్లోజ్ అవుతుంది అగైన్ బయో డిప్స్ ఆర్ మేబీ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ అదర్వైజ్ సెవెంటీన్ త్రీ నాట్ సిక్స్ అండ్ సెవెంటీన్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇస్ ద సపోర్ట్ జోన్ నిఫ్టీకి ఓకే సో రవీంద్ర గారి ఆడియోలో సామ్ డిస్టర్బెన్స్ మనకు కనిపిస్తోంది జూమ్ ఫ్రీజ్ అయినట్లుగా కనిపిస్తోంది ఓకే ఇంకా కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు సో లెటర్ సి ఏ విధంగా మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది చూద్దాం ఇలాగా విశ్వేశ్వరుడు ఒక మెయిల్ పంపించారు ఏమని మిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ capital withdrawal plan fall of number of shares to 25% idantha din gunchi discuss cheyandi ani ani ee nclt case lo common andi jarugutu untayi nclt ki velina cases la nitlo inka nayam idi 25% antaru 
కొత్తగా అపాయింట్ చేసిన ఆర్బీఐ కన్ఫర్మ్ చేసింది కానీ స్టాక్ తగ్గిపోయింది పడిపోయింది అలాగే ఇన్ఫోసిస్ కూడా డౌన్ వన్ పర్సెంట్ బట్ కొన్ని బ్యాంకుల్లో కొద్దిగా బయం కనిపిస్తుంది బట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆర్ డౌన్ ఎస్బీఐ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో టెక్ మహీంద్ర కొత్త సిఈఓ వస్తున్నారు ఈ సంస్థకి స్టాక్ ఈజ్ అప్ సెవెన్ పర్సెంట్ సో సిఈఓకి వెల్కమ్ చెప్తూ స్టాక్ ప్రైస్ పెరగడం చూస్తున్నాం టెక్ మహీంద్రాలో ఎక్స్ ఇన్ఫోసిస్ హెడ్గా ఉన్న వ్యక్తి టెక్ మహీంద్రాకు వస్తున్నారు రైట్ రాజేంద్ర గారు ఏమిటో ఏమిటి ఈ సమయంలో ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా వెయిట్ అండి ఇన్ఫాక్ట్ మనకి నిఫ్టీ ఐ థింక్ వి నీడ్ టు అలో ఇట్ టు గో టు సెవెంటీన్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ దట్స్ వేర్ ఎవర్ అండ్ ట్రేడర్స్ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ దే షుడ్ సి ఎందుకంటే అక్కడ ప్రాబ్లీ సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ స్టాక్ లో వస్తుంది కాబట్టి అండ్ సెకండ్ స్టాక్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగిందో టెక్ మహేంద్ర అది మనం త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ కూడా చూసామండి ఆ స్టాక్ లో ఆల్మోస్ట్ వీ ఆర్ సీన్ ద మూమెంట్ ఫ్రమ్ టెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దట్స్ వేర్ ద రెసిడెన్స్ పాయింట్ సో ఎవరన్నా లో లో కొని ఉంటే కనుక మేబీ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్ లో దే షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అని అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఓపెన్ అయి నా అగైన్ వన్ రూపీ మూమెంట్ పైకి రావటం చేసాం మేబీ సెల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో అయిపోయిందంటే కనుక ఆ బ్యాంక్ కూడా చూడొచ్చు బికాస్ ఎవరన్నా ఫోర్టీన్ లో ఉంటే కనుక జస్ట్ టూ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఫోర్ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంది కాబట్టి ఆ బ్యాంక్ కూడా ఐ థింక్ వన్ షుడ్ లుక్ యాజ్ ఎ ట్రేడింగ్ బ్యాంక్ విత్ సిక్స్ స్టాప్ లాస్ క్లోజింగ్ బిలో ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎస్ బ్యాంక్ సో అంతగా సెల్లింగ్ ఇంపాక్ట్ మనకు ప్రస్తుతానికి కనపట్టలేదు కానీ ఇవాళ లాక్ అండ్ రిలీజ్ అయితే రేపటి నుంచి బహుశా ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది అది కూడా మనం గమనించాలి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే ఈ సమయంలో ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది ఫార్టీ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఇందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ బ్లాక్ డీల్ జరిగింది ఈక్విటీ బ్లాక్ డీల్ సో ఈ స్టాక్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ ఏ ప్రైస్ దగ్గర జరిగింది అనేది ఒక్కసారి చూడాలి యావరేజ్ ప్రైస్ అండ్ అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ అప్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అలాగే ఇతర అదాని గ్రూప్ స్టాక్స్లో కూడా అదాని గ్రీన్ లాంటివి మనకు పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యాయి అదాని ట్రాన్స్మిషన్ అదాని గ్రీన్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ మూడు కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ అలాగే టెక్ మహీంద్రా ఈజ్ అప్ సిక్స్ పర్సెంట్ టీసీఎన్ఎస్ క్లాతింగ్ ఎస్సీఐ ఆర్తి డ్రగ్స్ ఎఫ్డిసి ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొన్ని ఫార్మా స్టాక్స్లో బయింగ్ చూస్తున్నాం మనం అండ్ టాప్ లూజర్స్ ఎస్ బ్యాంక్ మహీంద్రా సిఐ సోనా బిఎల్డబ్ల్యూ మెట్రో బ్రాండ్స్ నజారా టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్లో కూడా మనం ఎయిట్ మిలియన్ డాలర్స్ వీళ్ళు ఎస్వీబీలో డిపాజిట్ చేశారన్న వార్త వచ్చింది సో అందుకని ఆటో యాన్సిలరీ స్టాక్స్లో కొంత సెల్లింగ్ అనిపిస్తుంది మహీంద్రా సిఐ కూడా డౌన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ రైట్ ఒకటి రెండు మెయిల్స్ తీసుకొని కార్యక్రమాన్ని క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే యాప్టస్ హౌసింగ్ శ్రావణ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు యాప్టస్ హౌసింగ్ నలభై రెండు షేర్లు మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయట యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ అక్కడలేదు కానీ హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ హౌసింగ్ ఫైనాన్సింగ్ స్టాక్స్ అనమాట ఎస్ఆఫ్ లో అయితే హోల్డ్ చేయమంటా ఓకే ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి మీరు ఫ్రెష్ స్టాక్ అయితే తీసుకోవద్దు అచ్యుత్ రామ్ ఏలూరు నుంచి అడుగుతున్నారు ఆయన ఏస్ అంటే యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో ఉన్నాయి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా అనుకుంటే Uh, you should buy again a slow i think it's a good stock to own is this okay tech mahindra lo oka large trade kuda jarigindi so adi kuda stock peragatan ko karananga cheppochu market positive ga turn ayindi sensex 260 point lo nifty sumar ga 70 75 point la labham tho manaki samayalu kanipistunayi so oka negative opening kaasta positive ga marina tarunam idi madhyana maatladukundam meeku thamsalu keep watching tv5